Pero ¿qué se dice en Santiago? ¿Qué se dice en Chile? ¿Cómo repercutió esta bomba que nosotros largamos ayer a la noche, Sergio? Mire, yo quiero decir que la, la pareja de Benjamín Vicuña y de Pampita son extremadamente queridos en nuestro país. Es una suerte como de Angelina Jolie con Brad Pitt, para que ustedes tengan más o menos una, una similitud. En tanto, me contacté con el círculo cercano de la pareja con quien comparten habitualmente muchos asados, ágapes y otro tipo de menesteres. Y ellos me desmienten categóricamente que ellos estén separados eh, de forma tajante. Lo que sí pude averiguar para ustedes es que efectivamente el tema de celos es, una, es un motivo recurrente de peleas entre Pampita y Benjamín. Pero no es porque Benjamín sea un tipo que ande bailando con el calzoncillo a diestra y siniestra. No, tiene que ver con que él es muy gentil, es muy caballero, él tiende a ser muy galán con las mujeres, incluso con amigas de la pareja, cosa que a ella le molesta profundamente. Y esto de revisar el celular de ver las redes eh, sociales de él es algo que a ella lo, la atormenta y de hecho cada vez que ve alguna fotografía o cualquier cosa que le llame la atención o que le huela a peligro le hace escándalos o llama a Benjamín de manera muy insistente ella Pero, es Sergio, bastante, eh, Sergio. poco manejada digamos esto ¿sí? Escuchame lo siguiente, eh, yo te escucho con alguna dificultad porque estoy afuera, pero al aire se te escucha bárbaro. El tema es, eh, ¿los celos de ella son fundados o infundados? Aquí está la cuestión, porque una relación de 10 años puede pasar por un montón de situaciones de la que la mayoría de los claro. casos no nos enteramos, ni de esta, de ni muchas parejas. Esto porque trascendió aparentemente a un hecho muy escandaloso. Sergio, eh, te hago una consulta. ¿Sí? que tiene que ver con... ¿Me escuchás, Sergio? Sí, te escucho perfecto. Perfecto. Te quiero consultar si en Chile han ocurrido situaciones similares a las que pasaron aquí en la Argentina, como por ejemplo con Isabel Macedo y Romina Gaetani. ¿A él se lo ha vinculado con actrices de allá también en sus trabajos? No, fíjate que no. Él, eh, desde que está con Carnardo ahí, eh, ha sido una persona bastante eh, alejada de los medios de comunicación, de los cimientos, de los escándalos de algún tipo de romance, lo que pasa es que él es una persona en sí muy coqueta, él es muy gentil, es muy caballero, yo creo que los celos son un tanto infundados porque Carolina incluso siente celos del grupo de amigos que eh, rodean a Benjamín Vicuña, porque ella está siempre a la cesta, te das cuenta cuando él se acerca, por ejemplo, a alguna de las amigas del grupo, que en su mayoría son casadas, eh, a comentarle alguna situación, ella inmediatamente se acerca o incluso lo ha reprendido por eh, estimar que está demasiado conversador con tal o cual persona. Por lo tanto, es ella aparentemente quien no puede manejar el tema de los celos, porque a Benjamín, por lo menos, en términos de amante, acá en Chile, luego de Carolina Ardoaín, no se le conoce un prontuario amoroso, digamos, de infidelidad, sino por el contrario, él ha sido una persona sumamente recta y muy cuidadoso y receloso de su familia. Sergio, estamos con Sergio Rojas desde la televisión de Chile, es periodista chileno y estamos hablando de la repercusión de la noticia que largamos desde aquí y que inclusive para muchos portales o medios chilenos fue una infamia. Eh, cuida mucho las figuras en Chile en el sentido que han puesto a la infamia, una nueva infamia de la prensa argentina. Eh, en ese sentido, ¿parece creíble lo que nosotros contamos o ustedes lo descartan de plano más allá de la desmentida? Este, de, de la familia y de ellos porque vos me decías de los celos de Pampita y yo te preguntaba que justo se cortó el audio si hay posibilidades de que esos celos sean fundados o ella directamente le tiene celos hasta una sombra que pasa o sea, de lo que yo puedo conversar con su grupo cercano o sea, cuando tú empiezas a tener celos de las amistades que te rodean con los que comparten el fin de semana y es más, con gente que está casada ellos comparten con muchos matrimonios cuando tú comienzas a dudar de cualquier mujer que se le acerca a Benjamín, es porque evidentemente hay un problema en este caso de Carolina, no es un problema de Benjamín. Él tendrí, a él tendrían que parirlo de nuevo para que fuese otra persona, porque él es una persona caballerosa, gentil, amoroso, por tanto, no podría ser de otra forma. Ella contrajo matrimonio con él y no va a cambiar. Ahora, eh, acá claro, se le cuida mucho porque ellos son como una pareja bastante como de cuento de Disney, te das cuenta tú, eh, ella por una parte es una mujer muy linda, muy bonita, como una Barbie, él también, vive en un cuento soñado acá, eh, tiene una familia maravillosa, entonces 
claro, no se le conoce infidelidad tampoco, por lo tanto, lo que nosotros como, como compatriotas de Benjamín sentimos y lo que la prensa ha podido recabar es que finalmente son solamente chimentos que han llegado del otro lado de la cordillera, como cuando, por ejemplo, se comentó que él tenía algo con Natalia Oreiro y sucedió también esto de las fiestas donde ellos celebran esto, estos años de Sergio, una fiesta muy composta. ¿Y, dime. ¿y cómo...? ¿Cómo repercutió ahí el, el rumor de Oreiro? Porque vos sabés que sale de un programa como Intrusos, que es un programa que hace 15 años que está en el aire y que maneja la mejor información del país. Eh, ¿Cómo sí. cayó lo de Oreiro eh, en Chile, en Santiago? Mira, la verdad es que lo que nosotros, por lo menos a nivel de prensa, eh, estimamos y se conversó, era que era simplemente una estrategia de merchandising eh, de acuerdo a la producción que ellos estaban protagonizando. Más